io sono Nidio, di Gibbo Tour, e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Irlanda, a Lublino e dintorni. Queste saranno le tappe della nostra gita. Le origini di Lublino risalgono a più di 2000 anni fa. Sorta su un insediamento vichingo, Pan Dublin, Stagno Nero, e su uno celtico. I vichinghi dominarono la città per tre secoli. Dopo la conquista normanna del XII secolo, Dublino divenne il centro del potere inglese in Irlanda. A metà 1500 nacque il regno di Irlanda, che pose fine al cattolicesimo. La città fu successivamente il principale palcoscenico di carestie, rivoluzioni e guerre. Dal 1922 Dublino è la capitale dello Stato Libero d'Irlanda, divenuto poi Repubblica. Se all'inizio del 1900 era una delle città più povere d'Europa, verso la fine del 1980 iniziò un periodo di crescita economica. Oggi è una città giovane, vivace e cosmopolita. Per muoversi a Dublino consiglio di acquistare la Deep Visitor Card. Come prima tappa partiamo dalla St. Patrick Cathedral, cattedrale di San Patrizio. È la chiesa più grande d'Irlanda, considerata il primo sito cristiano. Fondata nel 1191, l'edificio attuale è del 1220, costruito su una precedente chiesa del V secolo. L'ingresso è a pagamento. La chiesa fu teatro di varie vicende storiche, ad esempio la porta con il buco testimonia la pace tra le famiglie rivali Butler di Ormond e Fitzgerald di Kinder. E dopo anni di faide, nel 1492, dopo un'accesa battaglia, si rifugiarono nella chiesa e dopo ore di negoziazione si strinsero la mano attraverso il foro. Da qui l'espressione irlandese giocarsi un braccio. Jonathan Swift, autore dei viaggi di Gulliver, fu decano della cattedrale nella prima metà del 1700. Qui si trovano la sua tomba, il suo epitaffio scritto da lui stesso e il calco del suo teschio. Tra le figure minori del monumento di Boyle, nel 1632, compare anche Robert Boyle lo scienziato che formulò la legge di Boyle. La musica è fondamentale nella storia della cattedrale. La scala chiocciola conduce all'organo. La console è del 1901. Molti degli elementi interni, come piastrelle, soffitto e vetrate, risalgono alla ristrutturazione voluta da Sir Benjamin D. Guinness. Il 1864. Tappa successiva, Powers Court Town House, un centro commerciale aperto nel 1981, in un'antica residenza georgiana su tre piani. Contiene negozi, bar, ristoranti, caffetterie e mostre d'arte. Passiamo dall'Up Fanny Bridge, nel 1816, uno dei ponti in ghisa più antichi al mondo, chiamato così per il mezzo penny di pedaggio che si doveva pagare per attraversare il fiume Leffio. Dietro la statua del sindacalista James Larkin prendiamo The Spire, il pinnacolo, ufficialmente monumento della luce, che erge per 121 metri di acciaio. Alcuni sostengono che l'ago rappresenti la lotta contro l'eroina degli anni 90. Nel 2002 ha un diametro di 3 metri alla base e 15 cm alla punta. Dagli irlandesi è chiamato con ironia anche The Spike, lo spuntone. Ultima tappa della giornata, la Custom House Quay, edificio della Dogana, capolavoro del neoclassicismo della fine del 1700. La facciata è lunga 114 metri. Le 14 teste rappresentano i fiumi d'Irlanda, tra cui Elife è l'unica donna. Le 
teste di bovino rappresentano il commercio. Le statue sono Africa, America, Asia ed Europa. E sulla cupola la speranza. Secondo giorno passiamo dal municipio City Hall, costruito dalla Corporazione dei Mercanti a fine 1700 come sede della Camera di Commercio. Visitiamo la Christ Church Cathedral, edificio più antico di Dublino, la cui storia inizia nel 1030, quando il primo re cristiano, il vichingo Sitruk Silkenberg, costruì qui la prima chiesa di legno. L'edificio in pietra fu costruito nel 1170 da Strongbow, il capo degli anglo-normanni che conquistarono Dublino. Le vetrate sono del 1870. Quelle del Battistero rappresentano i santi irlandesi. La fonte battesimale è fatta da tutti i tipi di marmo presenti in Irlanda. La scimmia sorridente è del XIII secolo. Il pavimento medievale fu danneggiato durante il crollo del tetto nel 1562. L'attuale è una riproduzione del XIX secolo. I mattonelli dei frati volpe sono originali della chiesa e raffigurano volpi vestiti da pellegrini. Troviamo poi la sedia dell'arcivescovo e il cuore di San Lorenzo Tull, patrono di Lublino. Nella cripta troviamo la tesoreria con libri e oggetti in argento e il gatto e il topo mummificati, rimasti incastrati in una canna d'organo durante un inseguimento. Sono citati da James Joyce in Finnegan's Wake e conosciuti localmente come Tom e Jerry. Visitiamo ora il castello di Lumino, situato nel punto più alto del centro, una fortezza vichinga. Il castello in pietra, valuto da King John, fratello di re Riccardo Cordiglione, risale al 1204 e divenne centro dell'amministrazione inglese in Irlanda fino al 1921. Fu anche usato come residenza reale. L'unicorno e il leone che sorreggono l'insegna con l'arpa celtica sono simbolo del re d'Irlanda. Con lo scudo inquartato è il stemma del Regno Unito. Passando dal giardino, visitiamo la Chester Beatty Library, che raccoglie tesori da culture di tutto il mondo. Una raccolta di un magnate dell'industria, Sir Alfred Chester Beatty. e la donò poi allo Stato. La Galleria d'Arte Orientale è una collezione straordinaria, con miniature e dipinti, vasi, rotoli e libri. Uno dei migliori musei europei. Ultima tappa della giornata, Guinness Storehouse, il famoso birrificio, che vi consiglio fortemente di prenotare in anticipo. È un edificio museo a sette piani. Qui si può scoprire la storia del fondatore Arthur Guinness, che con cinque ingredienti creò la birra scura più amata nel mondo. Nel 1759 affittò il sito con un contratto della durata di 9000 anni. L'arpa di O'Neill, il bardo irlandese, divenne simbolo della Guinness nel 1862. All'ultimo piano si trova il Gravity Bar, da cui si può ammirare Dublino sorseggiando una birra. Il terzo giorno rilassiamoci al Phoenix Park, uno dei parchi recintati più grandi al mondo. 
con 700 ettari di superficie e 16 km di muro di cinta. Il nome non fa riferimento alla Fenice, ma è la trasposizione del gaelico Fen-ish, acqua limpida. All'ingresso si trova il monumento a Wellington, alto 63 metri. Il Magazine Fort è un bastione del 1735, visitabile solo da fuori, ma molto suggestivo. Nel parco vive una grande colonia di daini. Non temono affatto gli esseri umani. Tappa successiva, gratuita e facoltativa, il Museo di Arte Moderna, che ha sede nel Royal Hospital, un edificio del XVII secolo costruito come pensionato per i soldati, con facciata barocca e giardini con opere d'arte. Andiamo ora a Kilmanheim Jail per la visita guidata nell'ex prigione, sempre da prenotare online con largo anticipo. Lascio il link in descrizione. È un grigio edificio impenetrabile, costruito per essere il più inospitale possibile. Dentro fa molto freddo. Nelle celle venivano rinchiusi uomini, donne e bambini. Da qui, più di 4.000 persone furono deportate in Australia, fino al 1858. I crimini per cui si veniva esiliati a volte erano molto lievi, come l'aver rubato del grano. Con la grande carestia del 1845, poi, il numero dei prigionieri subì un'impennata. Molti rubavano proprio per farsi incarcerare e assicurarsi così un paio di pasti al giorno. Nel cortile della prigione furono fucilati dal governo britannico molti nomi della resistenza irlandese, tra cui James Connelly, comandante della rivolta di Pasqua. La prigione, chiusa nel 1924, fu anche sede di celebri film irlandesi e di un video degli U2. Per il quarto giorno, se capite bene l'inglese e preferite non affittare un'automobile, vi consiglio una gita in giornata in Pullman con un tour operator locale. Prenotando in anticipo si possono scegliere varie mete. Consiglio Glendalock, Wicklow Mountains e Kilkenny. Glendalock significa Valle dei Due Laghi, si trova a circa 50 km da Dublino ed è uno dei luoghi storici più belli d'Irlanda. Nella valle, circondata da splendidi alberi, si trovano le rovine del monastero di St. Kevin, fondato nel VI secolo dal santo che visse qui come eremita. In questo luogo magico spiccano l'alta torre cilindrica e le successive rovine in pietra. Il monastero rimase luogo di pellegrinaggio fino al IX secolo. Il tour prosegue soffermandosi sulle Wicklow Mountain, una catena montuosa particolarmente alta per l'Irlanda, con un picco di 926 metri. Ultima tappa della gita in giornata che è il Kenny, una cittadina sorprendente. Il suo castello normanno è del XII secolo ed è stato proprietà dei Butler di Ormond per circa cinque secoli. Quelli del braccio nel buco della porta della cattedrale di St. Patrick. Nel 1967 la Marchesa di Ormond decise di cedere il castello alla città per sole 50 sterline. Nel 1710 dei monaci francescani fondarono la birreria St. Francis Sabri, che successivamente divenne proprietà della famiglia Smithwick di Kilkenny. Già ad inizi 1800 la tipica birra ale 
Mitwix ad alta fermentazione era commercializzata in tutto il mondo. La Black Abbey è nel XVIII secolo. La sua vetrata contiene 10.000 frammenti colorati. Il quinto giorno abbiamo il Trinity College del 1592. Con ingresso a pagamento è possibile visitare la più grande biblioteca irlandese, la sala Long Room, uno spettacolo impressionante. È lunga 65 metri e ospita 200.000 volumi, busti di filosofi e scrittori. È un'antica arpa in legno. Piano terra è custodito uno dei manoscritti miniati più preziosi al mondo. The Book of Kells. Realizzato nell'Ottocento da monaci irlandesi. Per la bellezza delle sue illustrazioni e la tecnica di realizzazione è considerato il capolavoro di arte celtica. Passiamo dalla statua di Molly Malone realizzata nel 1988 per celebrare la protagonista di una celebre canzone popolare del XVII secolo. Racconta la storia di una pescivendola che la notte si offre come prostituta. Ultima tappa della giornata, il Museo Nazionale d'Irlanda, sezione archeologia. Gratuito. Contiene manufatti in oro e tesori di artigiani celti. Maggior parte rinvenuti da contadini mentre raccoglievano patate o estraevano turba. I pub di Dublino. The Brazen Head del 1198 è il più antico della città. Il nome Testa di Bronzo deriva da un automa leggendario noto per riuscire a rispondere a qualsiasi domanda. The Temple Bar Nel quartiere Bohemian, sorta nell'area appartenuto a Sir William Temple, ha una collezione di whisky rari. Poi The Porterhouse, con musica dal vivo. Sheenans, dove si possono mangiare sia piatti di carne che di pesce. David's Pub, con cucina aperta fino a tardi e musica dal vivo. The Quays, con balli tradizionali. E Mulligans, che ha esclusivamente da bere. Cosa mangiare ad ombrino? Fish and chips. Salmone, manzo, zuppe, torte di pesce hamburger, formaggio di capra e ovviamente birra ma bevete con moderazione qui finisce la nostra visita iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio siete pronti? Adagiate le liane!